നിങ്ങളുടെ പേര് ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി എന്ന് ചോദിച്ചില്ലല്ലോ എന്റെ പേരെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി അന്ന് കൂട്ടുകാരിൽ വിളിക്കുന്നത് കേട്ടു അവൻ പറഞ്ഞ അവധികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഫോണിൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഓരോ അടവുകൾ പറഞ്ഞു ഒഴിയാണ് എനിക്ക് ഉടനെ രൂപ കിട്ടണം വിശ്വസ്തനാണ് നിനക്ക് അവൻ വിശ്വസ്തനായിരിക്കും സ്നേഹിച്ചാൽ ഞാൻ എന്ത് കൊടുക്കും പിണങ്ങിയാലുണ്ടല്ലോ കുടുംബം ഞാൻ കുളം തോട്ടിക്കളയും സ്റ്റീഫന് മൊലാലിടത്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു ഞാൻ നോക്ക് കടത്തെണ്ണയിൽ കടന്ന് ജീവിച്ചവനാണ് ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടാൻ ഒരു ചുക്കുമില്ല ജയിലിൽ പോയാൽ എനിക്ക് മടിയില്ലാന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞേക്ക് എന്റെ കുടുംബ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി അന്വേഷിക്കാൻ ഇപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയല്ലോ വളരെ സന്തോഷം പഠിത്തം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ അച്ഛന്റെ ബിസിനസ് കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിയുകയാണ് അതെ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും അക്കാര്യത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങൾ തുല്യ ദുഃഖിതരാണ് എന്നെ നിങ്ങളെന്ന് വിളിക്കണ്ട പിന്നെ എന്ത് വിളിക്കണം നീ വിളിച്ചാ മതി അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പേര് വിളിച്ചാലും മതി അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമാണോ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കാണാൻ വരില്ലായിരുന്നു അപ്പോ കൽപ്പന എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നെന്ന് വിശ്വസിക്കാമല്ലോ പറയൂ കൽപ്പന ഇന്നെന്താ ഇത്ര നേരത്തെ ബലടിച്ചത് എനിക്കും അങ്ങനെ തോന്നി ഞാൻ വരട്ടെ അടുത്ത ദിവസം വരില്ലേ തീർച്ചയായും എല്ലാ ദൈവങ്ങളെയും ആരാധിക്കുന്ന പരമഭക്തൻ എന്റെ വിശ്വാസങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യാനാണ് വന്നത് നോനു താങ്കളുടെ പ്രവൃത്തിയെ വാഴ്ത്താൻ വന്ന കാര്യം പറയണേ പറഞ്ഞു ഫലിപ്പിക്കാൻ പണ്ടേ ഞാൻ മോശമാണ് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് മുതലാളി മുറിയിലെ വിളക്കണച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ ഫോട്ടോയ്ക്ക് ഇത്ര നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടൂലായിരുന്നു ചെയ്യില്ല മുതലാളി ഇരിക്കണം ഇങ്ങനെ ചൂടായാലേ ആരോഗ്യത്തിന് കേടാ അച്ഛ ഒരു ഫ്രണ്ട് ബോംബെ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് എന്റെ കാറ് വർഷാപ്പിലാ അച്ഛന്റെ കാറ് നിർത്തട്ടെ ശരി മനെ ഇത് മകനാണല്ലേ അതെ ആ എന്റെ പേര് രബി ഹലോ ഞാൻ അച്ഛനുമായി ഒരു ബിസിനസ് കാര്യം സംസാരിക്കാൻ വന്നതാ ശരി ഞാൻ വണ്ടി എടുത്തു പോയി കൊടുക്കാം വരട്ടെ മകന്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞതാണോ അത് താനത്തിന് അറിയുന്നത് അല്ല അച്ഛന്റെ സ്വഭാവം വെച്ച് നോക്കുമ്പോ മകനെ കൊണ്ട് വേഗം പെണ്ണ് കിട്ടിക്കുന്നതാ നല്ലത് ആ നമുക്ക് അല്പം ബിസിനസ് സംസാരിക്കാം മര്യാദയ്ക്ക് ഇവിടെ ഇറങ്ങി പോകുന്നതാ നല്ലത് ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ പോലീസിൽ ഏൽപ്പിച്ചു എന്നെ പോലീസിൽ ഏൽപ്പിച്ചാലും ജയിലിൽ അടച്ചാലും എനിക്കൊരു ചുക്കുമില്ല നഷ്ടം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫോട്ടോ നാട്ടിൽ വരെ കണ്ടാൽ മോലാളിയുടെ സ്ഥിതി എന്താണ് അച്ഛനെ പറ്റി മകനെന്ത് കരുതും ദ്രോഹി ഞാൻ ദ്രോഹിയും ഭാവിയൊന്നുമല്ല ഫ്രീലാൻഡ് സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ രവി എന്റെ ക്യാമറയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള മാന്യന്മാരുടെ ചിത്രങ്ങളെ അതിൽ പതിയാറുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ ഫോട്ടോയ്ക്ക് വില അല്പം കൂടും ഒരു പതിനായിരം രൂപ എന്നാണ് മുതലാളിയുടെ മാന്യതയുടെ വില കുറഞ്ഞു പോയി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് ചെക്ക് വേണ്ട ക്യാഷ് തന്നാ മതി നെഗറ്റീവ് 
ഞാനിത് എണ്ണി നോക്കുന്നില്ല താങ്കൾ ഒരു മാനിയാണല്ലോ ആ ഒരു കാര്യം മേലിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ കഥ കടക്കാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ ബായ് പുസ്തകത്തിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ തരില്ല ഒന്ന് വാങ്ങി ഇത് എവിടെ കൊണ്ട് കളഞ്ഞില്ലേ പുസ്തകമല്ല പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പോണം അതിനെന്താ ഞാനും വരാം ഇടി നീ വരണ്ട കൊച്ചു കള്ളി ആരാണ് കൂടെ എന്നോട് പറടി വെരി ഗുഡ് എന്റെ ശിഷ്യയുടെ വളർച്ചയിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു നീ പോയിട്ട് വാ അതൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം നീ ധൈര്യമായിട്ട് പോയിട്ട് പാടി നമുക്ക് അടുത്ത തിയേറ്ററിലേക്ക് പോകാം ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നില്ലേ ഇല്ല ഇതെന്റെ വീടാ ഒന്ന് കയറിയിട്ട് പോവാ ഇവിടെ വരെ വന്നതല്ലേ കൽപ്പന പ്ലീസ് കം കമ ഇതാണ് എന്റെ റൂം അച്ഛൻ ഇവിടെ ഇല്ലേ ഇല്ല ബിസിനസ് കാര്യമായി ബോംബെക്ക് പോയിരിക്കാണ് നാളെ വരും ആ കൽപ്പനയ്ക്ക് എന്താ കുടിക്കാൻ വേണ്ടത് എനിക്കൊന്നും വേണ്ട അത് പറ്റില്ല ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നതല്ലേ ഐ വിൽ ബി ഹോട്ട് സിപ്പ് ഞാനിപ്പോ വരാം